வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் வீட்டு தோட்டத்தில் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கு இந்த ஆர்வம் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்தது அப்படின்னா போட்டு லேக்கா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டேபிள் ரோஸ் அப்படின்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் அந்த செடி தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வளர்க்குறதுக்கு ஆரம்பித்தேன் வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் என் வீட்டு தோட்டத்தில் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னோட பேர் வந்து கோகுல் நான் சென்னையில் கிழக்கு தாம்பரத்தில் இருக்கேன் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் மாடி தோட்டத்தை பற்றி எல்லோரும் பொதுவாக வந்துட்டு காய் செடிகள் பூச்செடிகள் அந்த மாதிரி தான் வளர்ப்பாங்க நான் கொஞ்சம் வந்து எனக்கு அதில் உட ரொம்ப அதில் ஆர்வம் இல்லாத காரணத்தினால நான் இந்த அழகு செடிகள் அப்புறம் பூச்செடிகள் கள்ளி செடின்னு சொல்கிற கேக்டஸ் அண்ட் செக்யூலன்ஸ் அப்புறம் போன்சை அப்படின்ற குட்டை ரக மரங்கள் அந்த அந்த மாதிரி செடியெல்லாம் வளர்த்துட்ருக்கேன் என்னோட மாடி தோட்டத்தில் எனக்கு இந்த ஆர்வம் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்தது அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது என்னோடய ஃப்ரெண்டு மூலிமா ஒரு சக நண்பன் மூலியமாக போட்டு லேக்கா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு டேபிள் ரோஸ் அப்படின்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் அந்த செடி தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வளர்க்குறதுக்கு ஆரம்பித்தேன் ஸோ செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது ஒரு சின்ன பாட்டிலில் அவன் எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணான் கிஃப்டாக ஸோ அது அந்த செடி வளர்க்க வளர்க்க அதிலேருந்து வர பூக்கள் அது கொடுக்குற சந்தோஷம் அதெல்லாம் தான் வந்து என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம் நம்ம இன்னும் நிறையா செடி வளர்க்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் வந்தது அப்போல்லாம் வந்துட்டு நான் கொஞ்சம் நாமக்கல்லில் ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வந்தோம் அப்பா அம்மா விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதோடைய தொடர்ச்சி இப்போது விவசாயம்லாம் விட்டுட்டாங்க கொஞ்சம் பிரச்சனைனால அதோடைய தொடர்ச்சி அதோடைய ஆர்வங்கிறதுனால இப்போது இந்த மாதிரியான நிறையா தோட்டத்தில் மாடி தோட்டத்தில் நிறையா செடியெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல் படிக்கும் போது அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ண அந்த கிஃப்ட் சின்ன செடி மூலிமா தான் எனக்கு இவ்வளோ ஆர்வம் வந்தது அதுக்கப்புறமேட்டு வீட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன செடி தொ தொட்டியில் எல்லாம் வந்துட்டு சும்மா மண் சட்டியில் அந்த மாதிரி சின்ன தொட்டியிலலாம் செடி வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ஹாஸ்டல் போனேன் கரூரில் ஒரு ஸ்கூலில் வந்துட்டு ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் அப்போவும் எனக்கு அந்த ஆர்வம் தொடர்ச்சியாக இருந்ததுனால ஹாஸ்டல்லே நம்ம ஏன் செடி வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஆர்வத்தினால ஹாஸ்டல்லே செடி வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் அங்கேயும் அதே அந்த டேபிள் ரோஸ் தான் வளர்த்தேன் சின்னதாக ஒரு இடத்துல அந்த இருக்க அங்கே இருக்க மண்ணெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு போட்டில் இருக்க கார்டன் மாதிரி குட்டியாக செட் பண்ணேன் ஒரு சும்மா த்ரீ ஃபீட் பை டூ ஃபீட்டில் செட் பண்ணேன் அதில் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நூறு பூ அந்த மாதிரி அந்த குட்டி குட்டியாக பூ பூத்துட்டே இருக்கும் அது மூலிமா எனக்கு நிறையா டீச்சர்ஸ் எல்லோட என்னோடய ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ண ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப பாராட்டினாங்க பரவாயில்ல இவ்வளோ சின்ன வயசில் இதில் ரொம்ப ஆர்வம் காட்டுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ஓ இந்த மாதிரி நிறையா செடிகள் வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஆர்வத்தை எனக்குள்ளே தோ தோன்றுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூல்லேருந்து டென்த்துக்காக நான் திருப்பி எங்கள் ஊருக்கே வந்தேன் அப்போது வந்து இன்னும் நிறையா பிளான்ஸ் வளர்க்கணும் வீட்டில் நம்ம சொந்த வீடு இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நிறையா பிளான்ஸ்லாம் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த மாதிரி வளர்க்கும் போது ரோஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா பூச்செடிகள் அப்புறம் வீட்டிலே ஈஸியாக வளர்க்கக்கூடிய காய்கறி செடிகள் அந்த மாதிரிலாம் வளர்த்துட்ருந்தேன் அப்புறம் டுவெல்த் வந்தேன் டுவெல்த் வந்ததுக்கப்புறமும் இன்னும் நிறையா செடிகள்லாம் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் வாட்டர் பிளான்ஸ்லாம் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் தண்ணியிலேயே வளரக்கூடிய செடிகள் ஒரு சிமெண்ட் டேங்கில் மீன் தொட்டி தொட்டியில் தண்ணிக்குள்ளேயே வளர்கிற செடிகள் அள்ளி அதுக்கப்புறமேட்டு ஹைட்ரலான்னு சொல்லக்கூடிய புல் வகை செடிகள் அதெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் இது மூலிமா எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்னு தெரியும் அதுவும் நாமக்கல் ஸ்கூல்னால் உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க சண்டேஸ் கூட ஸ்கூல் வைப்பாங்க அவ்வளோ பிஸியான ஷெடியூல்லையும் எனக்கு அந்த பிளான்ஸ் வந்து கேர் பண்ணிக்கணும் நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப மைண்ட் ரிலீஃபாக இருக்கும் அந்த இதெல்லாம் மார்னிங் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் திருப்பி ஸ்கூல் போயிட்டு வந்துட்டு நைட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் பிளான்ஸ் கூட அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இன்னும் அதில் அதில் இருக்கிற ஆர்வங்கள் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் திருப்பி இங்கே ஹாஸ்டல் இங்கே சென்னையில் ஹாஸ்டல் வந்தேன் ஒரு ஒன் இயர் ஹாஸ்டலில் எதுவுமே என்னால் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறமேட்டு இங்கே இங்கே ஒரு வீட்டில் ரெண்ட் ஹவுஸில் இருக்கும் இங்கே ரெண்ட் ஹவுஸ் வந்துட்டு திருப்பி எனக்கு அந
ஸோ அதனால் இண்டோர் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அதுக்கப்புறம் கேக்டர்ஸ் அதெல்லாம் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ நான் வந்து காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன் சத்யபாமா யூனிவர்சிட்டியில் ஆர்கிடெக்சர் படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கும்போது இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் அதிலெல்லாம் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கிறதுனால இந்த பிளான்ஸ் மூலிமா எனக்கு ரொம்ப அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய அதுவும் வந்து எனக்கு ரொம்ப கெயின் ஆகுது இங்கே நான் காலேஜ் வந்ததுக்கப்புறமேட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப திட்டிட்டு தான் இருந்தாங்க ஏன் திரும்பவும் செடியெலாம் வைக்கிற திரும்பவும் நம்ம அதை யார்ட்டையாவது கொடுத்துட்டு தானே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் எனக்கு அந்த கா ஆர்வம் கொஞ்சம் கூட குறையவே இல்லை அப்போது சி சின்ன ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் அதில் ஈஸியாக வளர்க்க வளர்க்குற மாதிரியான நிறைய அழகு செடிகள்லாம் இருக்குது காய்கறி செடிகள் அப்படின்னா நிறையா கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸான ஸ்பாட் வேணும் பெருசாக தொட்டிலாம் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி செடிகளுக்கு ஒரு சின்ன குட்டியான ஒரு பாட் இருந்தாலே வேஸ்ட் கப்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலே போதும் நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே சென்னை வந்ததுக்கப்புறமேட்டு ஹாஸ்டல்லேருந்து வந்து வீட்டில் ஐ மீன் ரெண்ட் ஹவுஸில் வந்ததுக்கப்புறமேட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மணி பிளான்ட் தான் வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் போட்டு மணி பிளான்ட் இந்த ஒரு செடி மட்டும் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இவ் இவ்வளோ செடிகள் வந்துருச்சு என் பக்கத்து வீட்டு ஆண்ட்டி ரொம்ப எனக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க ஹவுஸ் ஓனர் ஆண்ட்டியும் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவாக இருப்பாங்க எனக்கு பிளான்ஸ்லாம் வளர்க்குறதுக்கு அப்பப்போ ஊருக்கு போயிட்டாலும் அவங்களே வாட்டர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க சுற்றி இருக்கவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மணி மணி பிளான்ட்டில் ஆரம்பித்தது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எங்கள் ப நெய்பர் ஆண்ட்டினால் பியூல ஆண்ட்டின்ட்டு இருக்காங்க அவங்க மூலிமா நிறைய பிளான்ஸ் எல்லாம் எனக்கு நானும் அவங்களும் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பிளான்ட்டாக கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி இப்போ இவ்வளோ பிளான்ஸ் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு போன்ஸை அந்த மாதிரிலையும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு போன்ஸை அடினியம் பிளான்ஸு அதுக்கப்புறம் கேக்டஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேக்டஸ் அண்ட் செக்யூலன்ஸ்லாம் வச்சுட்ருக்கேன் இந்த பிளான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை கிளைமேட்டுக்கும் நல்லா சூட் ஆகும் இண்டோர்லேயும் வச்சுக்கலாம் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் லைக் பண்ணுறது வீட்டுக்குள்ளேயே செடி வளர்க்கணும் அந்த மாதிரி தான் லைக் பண்ணுவாங்க மீன் ஆஃபீஸ் கோயிங் பீப்புளாக இருக்கட்டும் இப்போ இருக்க சென்னையில் பிஸியில் ஸ்பேஷியஸே இல்லாத இந்த மாதிரி சென்னை அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இடம் மீன் ஒரு விண்டோ செல்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு கிச்சனில் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் பால்கனி ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி வராண்டா ஸ்பேஸ் அது மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன இடத்துலே வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய இண்டோர் பிளான்ஸ் வளர்க்கலாம் காய் செடி அந்த மாதிரினா மாடி தோட்டம் இருக்கணும் அதுக்காக ஸ்பெஷலாக கேர் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதுங்களுக்கெலாம் இந்த மாதிரி பிளான்ஸ்க்கெலாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன க கப்ஸ் அது மாதிரி இருந்தாலே போதும் நல்லா ஸ்டெபிளைஸ் ஆகி நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியான ஆர்வத்தினால தான் எனக்கு இவ்வளோ பிளான்ஸ் வந்தது அப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறமேட்டு நான் சென்னை வந்ததுக்கப்புறமேட்டு சோஷியல் மீடியா மூலிமா டிவி சேனல்ஸ் மூலிமா எல்லாமே வந்துட்டு நிறைய நாலேஜ் கெயின் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு இந்த மாதிரி ரோஸ் செடி இதெல்லாம் தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தப்போ இங்கே வந்ததுக்கப்புறமேட்டு சோஷியல் மீடியா எஃபி இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா நிறைய இவ்வளோ பிளான்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க பீப்புள் அது மாதிரி சென்னையில் நிறைய பேர் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க நம்மளும் இதை நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு இவ்வளோ இந்த பிளான்ஸ் மேலே ரொம்ப இது வந்தது ரொம்ப லைக் பண்ணி கேக்டஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே இருந்து ஸோ சென்னையிலையும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி கேக்டஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அடினியம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த அவங்க கிட்டே இருந்தெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன சின்ன கட்டிங்ஸ் அது மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி இப்போது அரௌண்ட் ஒரு தேர்ட்டி ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் கேக்டஸ் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ வந்துட்டு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு பூ பூக்கிற செடிகள் அதுக்கப்புறமேட்டு அழகுக்காக வளர்க்குற செடிகள் அந்த செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையா இண்டோர்ஸ்லேயே வைக்கிற மாதிரியான பிளான்ஸ் இருக்கும் நல்ல க்ரீனிஷ் ஃபாலேஜ் இருக்கும் ஃபாலேஜ் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான லீவ்ஸ் டெக்சர்ஸில் இருக்கும் இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு இண்டோர் டைப் ஆஃப் பிளான்ஸ் தான் நிறையா வேரியஸான பேட்டர்ன்ஸ் இந்த லீவ்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் இருக்குது இண்டோர் அவுட்டோர் ஆர்னமெண்டல் பிள
எப்போ அதுக்கு தண்ணி வந்துட்டு மேலே சாயில் டாப் சாயில் வந்துட்டு எப்போ தண்ணி கம்மியாக இருக்க ட்ரை ஆகி அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் ஒரு ஒன் ஒரு த்ரீ டேஸ் ஒன்ஸ் ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வாட்டர் பண்ணாலே போதும் ரெகுலராக ஒரு மிஸ் பண்ணிவிட்டு மார்னிங் மிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் போதும் மெயினாக இண்டோர் பிளான்ஸ்க்கு வந்து என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம வந்து ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கோம் அப்படின்னா எடுத்தோடனே அந்த பிளான்ட்டை வாங்கிட்டு போயிட்டோ இல்லை எங்கேயாவது வந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டோ ஒரு டார்க்கான ஸ்பேஸில் வச்சிடக்கூடாது ஒரு விண்டோ செல் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு மார்னிங்கோ இல்லை ஈவினிங்கோ ஆஃப்டர்நூன் சன்லைட்டோ படுற மாதிரியான ஒரு இடத்துல வைக்கணும் மேபி நம்ம பால்கனியில் வைக்கலாம் இல்லாட்டி பெஸ்ட்டு வந்துட்டு இண்டோர் பிளான்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுடைய விண்டோ சில்ஸ் அந்த மாதிரி நல்ல வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல வச்சாலே போதும் ஏன்னா எல்லா பிளான்ஸ்க்குமே வந்துட்டு சன்லைட் ரெக்கேர்டு எந்த மாதிரியான பிளான்ஸாக இருந்தாலுமே சன்லைட் ரெக்கேர்டு ஆனால் ஒவ்வொரு பிளான்ஸ்க்கும் மினிமம் மேக்சிமம் அந்த மாதிரி வேரி ஆகும் அவ்வளோதான் இன்னொன்று சாயில் பார்த்திங்கன்னா ரெடிமேட் பாட்டிங் மிக்ஸே கிடைக்கிது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம எங்கேயாவது வந்து ரெட் சாயில் அது மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட கொஞ்சம் தென்னை நார் கழிவு அப்படின்னு சொல்கிற கோகோபிட் கம்போஸ்ட் அதுக்கப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏதாவது வேர்மி கம்போஸ்ட் அப்படி இல்லைன்னா மண்புழு உரம் அப்படி இல்லைன்னா மாட்டு எரு கவுடங் அது மாதிரி போட்டு மூணையுமே கோகோபிட்ஸ் கோகோபிட் கொஞ்சம் ரெட் சாயில் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் வேர்மி கம்போஸ்ட் கொஞ்சம் மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிளான்ட் வச்சாலே கொஞ் அந்த பாட்டிங் மிக்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று நம்ம பிளான்ஸுக்கு தேவையான க்ரோத் வந்துட்டு நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்துட்டு அது மூலியமாகவே பிளான்ட்டு எடுத்துகிட்டு நல்லா க்ரோ ஆகும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இருக்குது ஒரு பிளான்ட் வந்து வைக்கும் போதே அது நல்ல ஒரு நல்ல பாட்டில் நல்ல ஸ்டெபிளைஸ்டான பாட்டில் நல்ல ஒரு பாட்டிங் மிக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டோம்னாலே போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனுவல் ஆனுவல்லி ஒன்ஸ் வந்துட்டு அதுக்கு பாட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணுறதோ அப்படி இல்லைன்னா டாப் ஃபர்டிலைசிங் போடுறதோ இருந்தால் போதும் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அப்படின்னா கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் அது மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இண்டோர் பிளான்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப அது வந்துட்டு வெறும் ஃபாலேஜ் மட்டும்தான் கொடுக்க போகுது இல்லை ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து ஃப்ளவரிங் கொடுக்க போகுது அதுக்காக அது ரொம்ப நியூட்ரிஷன்ஸ் எடுக்காது இப்போ நம்ம காய்கறி செடிகளுக்கு போடுற மாதிரியான அளவுக்கு அவ்வளோ நியூட்ரிஷன்ஸ் அது எடுக்காது அதனால் கோ ஒரு கொஞ்சமான அமௌண்ட்டில் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸே கவுடங் கிளீனாக வேர்மி கம்போஸ்ட் அந்த மாதிரி போட்டாலே போதும் கோகோபிட் ஃபைபர் வந்துட்டு நல்ல வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் கொஞ்சம் ஏர் சர்க்குலேஷனாக இருக்கும் ரூட்ஸ்க்கு அதனால் நல்லா ஸ்டெபிளைஸ் ஆகி இண்டோர் பிளான்ஸ் நல்லா க்ரோ ஆகும் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் அப்படின்னா ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸில் நிறைய அவுட்டோர் பிளான்ஸ் இருக்குது நல்லா ஹைட்டாக வளர்கிறது இருக்கும் சின்னதாக வளர்கிற இதுவும் இருக்குது கிளைம்பர்ஸ் இருக்குது க்ரீப்பர்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ஹேங்கிங் பேஸ்கெட்டில் தொங்க விட்டு அந்த மாதிரி செடிகள் இருக்குது ஒரு இந்த இன் இண்டோர் ஃபா ஃபாலேஜ் பிளான்ஸ் அவுட்டோர் ஃபாலேஜ் பிளான்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல உங்களுக்கு ஒரு லுக் கிடைக்கும் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம மனசுக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு எலைட்டான லுக் கிடைக்கும் பிளான்ட் வச்சாலே வீட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நம்ம இன்னும் நிறையா ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் அப்படின்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கணும் இது என்ன சும்மா பார்க்குறதுக்கு தானே எதுக்கு வளர்த்திக்கிட்டு காய்ச்செடி அது மாதிரி வச்சா அது யூஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நினப்பாங்க அப்படி கிடையாது இது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபாரின்ல வந்து வந்த பிளான்ஸ் தான் எதுவுமே இந்த மாதிரி அழகு செடிகள் வந்து நம்ம ஊரில் இருக்காது மேக்சிமம் அவைலபிளாக இருக்காது ஃபாரின்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நர்சரியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை ப்ரொப்பகேட் பண்ணி ப்ரொப்பகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாதிரி நமக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் தானே நம்ம நாட்டில் இந்த மாதிரி நிறையா பிளான்ஸ் இருக்கிறதும் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் தானே ஏற்கனவே நம்ம நேட்டிவ் பிளான்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட போயிடுச்சு அட்லீஸ்ட் இதையாச்சும் நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்காவது ஒரு மரத்தை எல்லாராலேயும் நம்மளால் ஒரு மரத்தை வந்து பெருசாக வளர்த்து அதை லைஃப் லாங் அதை சேவ் பண்ண முடியாது அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி பிளான்ஸாவது வச்சாவது நம்ம நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கும் அது நல்லது நம்மளுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்க பொல்யூட்டட் ஏரி ஏரியும் வந்துட்டு அது நல்லா ப்யூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் நல்ல ஆக்சிஜன் கொடுக்கும் நமக்கு நம்ம கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்டாக இருக்கும் சரி நேர்களே இன்றைக்கி ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் இண்டோர் பிளான்ஸ் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் பற்றிலாம் பார்த்தோம் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன கப்லேயோ இல்லை பாட்லேயோ வந்துட்டு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் வளர்க்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன்